Si tu souhaites booster ta connexion Internet sur Windows, Windows 10 ou même Windows 11, eh bien c'est possible et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer des réglages Windows basiques, accessibles à tout le monde, des réglages un peu plus avancés mais expliqués donc accessibles à tout le monde via les explications, et également des réglages de votre box directement pour optimiser votre PC, mais également tous les autres appareils connectés en Wi-Fi ou en Ethernet. Donc bref, tu l'as compris, c'est vraiment une vidéo optimisation de la connexion Internet, du coup très complète. Évidemment, pour soutenir cette vidéo, ou me soutenir directement, eh bien je t'invite à t'abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie surtout pas d'activer les notifications pour être alerté des dernières vidéos sorties. Donc on passe tout de suite aux réglages de Windows basique et ensuite avancé et ensuite les réglages de la box. Dans ce cas, c'est parti, générique Donc maintenant que tu es sur ton ordi, alors ce que je vais te montrer, ça dépendra de la version Windows 11 ou Windows 10. L'interface ne sera pas pareille, mais dans l'idée, c'est la même chose. Tu vas faire clic droit sur Réseau et Internet. Ensuite, tu cliques sur Paramètres de Réseau avancé et sur Options d'adaptateur réseau supplémentaire. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est uniquement pour la connexion Ethernet. Alors, il y a des optimisations à faire aussi sur la connexion Wi-Fi qui sont très similaires. Et là, je vais te montrer pour Ethernet tout simplement parce que je n'ai pas de PC sous la main avec une connexion Wi-Fi. Donc une fois que tu es sur cette page, tu vas double cliquer sur Ethernet ou Wi-Fi du coup suivant le cas et aller sur propriété. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est client pour les réseaux Microsoft donc tu cliques dessus, ça se mettra en surbrillance et tu fais configurer. Là tu mets oui, si t'as pas le message d'erreur ce n'est pas grave, dans tout le cas si as le, tu as le message d'erreur tu peux mettre oui, ça ne pose pas de problème. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver l'économie d'énergie. Donc tu vois ici peut-être que tu auras tout décoché et eh bien en fait tu peux tout décocher pour que ton PC ne mette pas en veille ta carte réseau parce que quand elle va redémarrer forcément elle va être beaucoup plus lente, tu vas avoir une perte de débit. Donc là au moins pas de problème, c'est beaucoup plus simple quand même. Alors forcément ça va consommer un tout petit peu plus mais c'est très léger comparé à ce que tu vas perdre donc autant l'activer. Maintenant tu peux aller dans la section avancée et là il y a pas mal pas mal d'options vraiment beaucoup mais il y en a quelques unes qui vont nous intéresser encore de l'économie de d'énergie et également d'autres options que je vais te montrer juste après. Donc Ethernet à économie d'énergie tu désactives comme son nom l'indique eh ben, c'est de l'économie d'énergie donc tu enlèves. Ethernet vert c'est pareil et Gigabit Light c'est pareil donc tu peux désactiver ces trois options. Tu n'as peut-être pas les mêmes options que moi tu en as peut-être plus. Si tu as d'autres options d'économie d'énergie que tu vois ici désactive les ça va forcément faire gagner euh, des performances et en tout cas ça va éviter à la carte de se mettre en veille. Ensuite tu peux descendre et voir que tu as Power Saving Mode donc pareil tu désactives, réveil sur Magic Packet tu peux désactiver également et tu vois un réglage qui s'appelle vitesse et duplex et ça ça va être réglable en fonction de ta connexion internet et surtout en fonction de ce que ton PC reçoit comme connexion. Dans mon cas je reçois 1 gigabit par seconde parce que ma carte mère accepte le 1 gigabit par seconde, parce que mon câble réseau accepte le 1 gigabit par seconde et parce que ma box internet m'envoie du 1 gigabit par seconde. Donc dans ce cas-là, tu pourras mettre, si tu es dans le même cas que moi, 1 gigabit par seconde en duplex intégral, parce que du coup tu veux forcer, euh, pas que ce soit en automatique, mais bien forcer le maximum que tu peux avoir, soit 1 gigabit par seconde. Si ta carte mère ou ta connexion internet est limitée en dessous, que ce soit du 10 mégabit par seconde ou du 100 mégabit par seconde, dans ce cas tu adapteras, en sachant que le duplex intégral reste le mieux. Essaye de te renseigner aussi si ta box internet envoie du duplex intégral ou du semi-duplex, ça on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc tu mets ce qui te correspond, donc moi je vais laisser le 1 gigabit par seconde, et ensuite tu peux eh bien tout simplement fermer cette page donc en mettant OK. Donc là on va recliquer sur propriété et on va aller sur IPv4, donc protocole internet version 4 et on va mettre des valeurs du dns en fait on va changer le serveur dns par défaut mais finalement qu'est ce que le dns le dns en fait va représenter le serveur où ta demande va passer avant d'aller sur firefox par exemple si c'est pour une recherche internet donc tu fais une recherche internet donc tu fais ta recherche internet ça passe par le dns et le dns va ensuite l'envoyer à firefox opera ou autre donc l'intérêt de modifier ce dns c'est gagner en latence gagner en rapidité gagner en sécurité en vie privée ensuite tu as le choix en entre plusieurs DNS, les deux plus connus sont Cloudflare, celui que j'utilise actuellement, et le DNS de Google. Je précise que les deux sont entièrement gratuits. Donc après, à toi de choisir, mais retiens bien ces chiffres parce qu'on va potentiellement les utiliser aussi ailleurs plus tard. Donc là, une fois que tu as fait ça, tu peux faire valider les paramètres en quittant. Tu fais OK. Si jamais en validant, Windows détecte un problème ou tu détectes un problème, eh bien, tu reviens dessus et tu cliques sur obtenir les adresses de serveur DNS automatiquement. Comme ça, il n'y a plus de forçage manuel. C'est vraiment tout automatique et tu n'auras, euh, là, c'est sûr, pour le coup, plus de problème de connexion 
problèmes, ou de potentiels problèmes en tout cas. Donc ensuite, ça, tu peux le fermer et on va passer aux deux dernières optimisations sur Windows. Et ensuite, on ira sur l'interface de Tabbox. Ensuite, pour l'avant-dernière optimisation sur Windows, en tout cas, tu peux ouvrir l'explorateur de fichiers, aller sur le clicker C et ensuite ouvrir mon dossier d'optimisation que tu peux télécharger en description si tu ne l'as pas fait. Donc télécharger la langue que tu veux. Donc là, évidemment, on va faire en français. Tu vas dans optimiser le PC, optimisation générale, performance et là dans connexion Internet. Et tu vois qu'il y a deux optimisations, enfin trois, mais deux. Pourquoi je dis trois, mais deux Parce qu'en fait, celle-ci, c'est l'optimisation et celle-ci, c'est pour remettre par défaut l'optimisation de celle-là. Et pour celui-ci, c'est pareil. Dedans, ça va être un choix à faire. C'est un script que j'ai créé, que vous pouvez voir en faisant euh, plus d'informations et modifier. Là, vous avez accès au script directement. Et vous pouvez voir qu'il y a la première chose, c'est l'optimisation. Et la deuxième, donc optimisation, pardon, ici. Et la deuxième, c'est pour remettre par défaut les réglages. Donc ça, c'est comme tu veux. Tu pourras le faire simplement et rapidement. La seule petite chose, c'est qu'il faut bien faire clic droit et exécuter en tant qu'administrateur pour pouvoir eh bien, avoir les fonctions qui marchent correctement. Donc une fois que ça, c'est fait, on va passer à la dernière optimisation qui n'est pour l'instant pas en script. Elle arrivera peut-être plus tard. Je vous tiendrai au courant. Mais parce que j'ai eu quelques petits problèmes pour faire le script, donc je le referai plus tard. Donc voilà, en tout cas, je vous donne les commandes à la main qui seront aussi en description. Mais plus tard, il y aura dans le dossier d'optimisation via une mise à jour très simple de Google Drive, du lien Google Drive tout simplement. Et eh bien, il y aura le script directement de fait et ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, tout d'abord, il faut afficher ton MTU. Le MTU, en fait, c'est tout simplement pour vous faire un peu une métaphore, si vous voulez. Le MTU va représenter le nombre de données que votre PC peut envoyer via la connexion Internet. Donc, par exemple, 1500 données au maximum. Ça, c'est le maximum que vous pouvez. Mais si Windows, de base, est réglé à 1000, et eh bien, en fait, vous allez perdre 500 en termes de données. Donc le réglage qu'on va faire ici, c'est tout simplement dire à Windows, eh bien mon PC est capable d'envoyer 1500 données, je veux envoyer les 1500 données d'un coup et pas 1000 données puis 500. Donc pour ce faire, vous allez copier la commande qui est ici, qui va permettre d'afficher eh bien votre réglage par défaut si vous ne l'avez pas changé. Donc vous faites CTRL C et ensuite vous ouvrez CMD en admin. Donc pour ouvrir CMD en admin, c'est très simple, vous écrivez CMD dans la barre de recherche, vous faites exécuter en tant qu'administrateur, oui, et vous pouvez eh bien faire CTRL V sur la commande. Donc une fois, c'est peut-être mieux. Donc voilà, j'ai collé la commande correctement une fois c'était beaucoup mieux et vous avez des informations dont la section MTU et également le sortant interface donc pour savoir si vous êtes en Ethernet ou en Wi-Fi ou les deux. Donc là ça va être très rapide et très simple. Si vous êtes à 1500 en MTU pour votre connexion Ethernet et Wi-Fi si vous avez une carte Wi-Fi, vous ne touchez rien, vous êtes déjà au paramètre le plus haut. Par contre au contraire si vous n'êtes pas à 1500 mais par exemple à 1000, et eh bien là vous n'êtes pas au paramètre maximal, il va falloir le changer avec les lignes de commande qui sont juste à gauche et pour vous en description. Donc vous allez en description, vous copiez la commande qui correspond à votre euh, site donc par exemple c'est que Ethernet ou que Wi-Fi ou les deux, si c'est les deux vous ferez un par un évidemment, et ensuite vous retournez sur CMD, vous collez la commande qui correspond, vous faites entrer, et là vous voyez qu'il y a écrit OK, alors soit il y a écrit OK, soit dans certains cas, alors c'est quand même très rare, il n'y a pas écrit OK, et ça veut dire que votre PC en fait ne peut pas aller jusqu'à 1500, dans ce cas baisser la valeur un tout petit peu, donc ici vous écrivez par exemple 1300, 1400 ou autre, et jusqu'à ce que ça marque OK, donc que ça a bien été pris en compte. Alors là ça va un peu se compliquer, alors compliqué attention, pas très compliqué, c'est juste que ça va changer d'une box à l'autre, en fait d'une marque de box à l'autre. Donc moi je suis chez Free, donc j'aurai l'interface de Free. Chez Orange, vous aurez l'interface de Orange, etc. Dans l'idée, c'est les mêmes bases, mais c'est pas au même endroit et c'est pas la même présentation de l'interface. Également, les options vont changer suivant l'offre que vous avez. Par exemple, moi je pourrais mettre jusqu'à 10 gigabits par seconde théoriquement, mais peut-être que vous, vous n'avez pas d'abonnement 10 gigabits par seconde, mais un abonnement 1 gigabit par seconde, donc vous serez limité à 1 gigabit par seconde. Donc par exemple, si comme moi tu es chez Free, et eh bien tu pourras l'interface Freebox OS, donc tu tapes sur internet Freebox OS, tu cliques sur le premier lien et là tu auras l'interface de ta box directement. Directement. Alors il va te demander de créer un mot de passe si ce n'est pas déjà le cas, si c'est déjà le cas tu vas pouvoir rentrer ton mot de passe, mais si ce n'est pas le cas tu vas d'abord créer un mot de passe. Ensuite une fois authentifié tu pourras régler tous les réglages comme tu veux, alors attention de ne pas faire n'importe quoi non plus, mais il y a des réglages de base qui s'appliquent vraiment pour tout le monde. Alors tout d'abord on va aller dans paramètres de la Freebox, donc tu double cliques et tu mets bien le mode avancé. Donc maintenant que tu es en mode avancé on va pouvoir booster, en tout cas optimiser ta connexion internet en Wi-Fi pour tous les appareils de ta maison et pas que Windows. Donc pour ce faire, tu double cliques sur Wi-Fi et là tu vas avoir donc pas forcément la même interface que moi mais dans la base tu as la même chose avec tes différents réseaux Wi-Fi donc ton 2,4 et ton 5 et ensuite suivant la configuration que tu as donc par exemple moi j'ai séparé mes réseaux 2,4 de mes réseaux 5 GHz pour avoir une meilleure gestion de mes appareils. Si tu ne l'as pas fait, tu n'auras pas peut-être pas la même interface que moi. Si tu l'as fait, tu auras la même chose. Donc là je vais te montrer pour une connexion Internet donc juste pour le 2,4 GHz mais ça marche exactement pour le 5 GHz. Donc tu vas dans configuration radio pour tout simplement et eh bien changer la largeur de la bande donc je vais t'expliquer à quoi ça sert également les canaux utilisés par ta box donc largeur de la bande il y a deux choix 
60 ou 20 MHz. Plus la largeur de la bande est élevée, plus il y aura de débit, mais moins il y aura de portée. Et petite subtilité qui vous vaut sûrement vous préciser ici, alors plus avec l'application mobile de Freebox, même si là je vous montre sur PC, sur l'application mobile, ils le disent plus facilement, le 40 MHz peut poser des problèmes avec certains appareils, donc la box aura tendance à repasser en 20 toute seule et bloquer la possibilité de passer en 40, donc ça dépend des choix. Pour le 2,4 en soi, le 20 MHz suffit largement. Donc ça du coup, tu choisis comme tu veux, tu peux faire des tests aussi en changeant 20 et en changeant après pour 40, en faisant appliquer et OK, ça sera automatiquement changé, ton réseau va juste redémarrer, mais c'est tout. Ensuite, le canal primaire et le canal secondaire, donc le canal qui est d'abord utilisé et le canal secondaire qui est utilisé si le premier par exemple est surchargé ou autre. Pour savoir lequel mettre, parce que comme tu vois, soit c'est automatique, donc c'est pas trop ce qui nous intéresse dans cette vidéo, soit c'est manuel, mais il y a jusqu'à 13 canals et même fois 2 parce qu'il faut mettre le secondaire, même si techniquement il n'y a que deux choix. Donc pour savoir, tu vas aller dans la section radar et dans la section canaux. Ici, tu vois le taux d'occupation de chaque canal et également le niveau de bruit de chaque canal. Alors évidemment, plus c'est bas, mieux c'est. Donc par exemple, juste à regarder comme ça, on voit que le 9 est quand même très très bas et que ensuite ça va jouer avec le 12 et le 13 et même peut-être le 3. Donc là, dans ce cas, une fois que tu as ces informations, tu vas dans configuration radio et tu peux changer. Si tu mets le 3, par exemple, tu n'auras le choix que du 7. Sauf que le 7, on, on se rappelle, c'était pas bon. Donc on met le 9 qui était le deuxième bon et le 13 qui faisait partie des bons aussi. Donc là, on a deux bons qui sont très peu utilisés par mon voisinage et du coup, beaucoup plus de débit pour moi et du coup, c'est moins partagé avec tout le monde. Ça, c'est très utile, surtout en appartement, en maison, ça fait moins le cas quand même. Enfin, ça dépend des endroits, évidemment. Mais en appartement, c'est très, très, très utile. Donc vraiment à faire euh, au plus haut point. C'est vraiment le truc à faire tout de suite. Une fois que c'est fait pour ta carte Wi-Fi 2,45 ou autre, eh bien, tu peux faire appliquer et OK. Et ça va tout simplement redémarrer ta connexion Internet juste pour cette fréquence, donc 2,4 GHz ou 5 ou autre. Donc ensuite, tu peux faire OK. Là, tu auras du coup optimisé ta connexion Wi-Fi pour tous tes appareils de la maison et pour également potentiellement augmenter la portée en réduisant la fréquence. Ensuite, tu peux aller dans DHCP. Là, ça va faire écho à ce qu'on a dit tout à l'heure et mettre un serveur DNS principal et un serveur DNS secondaire de Cloudflare ou de Google pour sécuriser tes connexions ou l'améliorer en baissant la latence, par exemple. Donc là, pareil, tu peux remettre les valeurs. Ça marche pareil, sauf que là, les points sont à toi de le faire. C'est à toi de le faire manuellement. Mais non, c'est la seule différence. Tu peux faire appliquer et OK. Et ensuite, alors là, ça va être vraiment propre à chaque box. Même chez Free, c'est propre à chaque box. Tu peux aller dans Switch et tu peux aller ici ici dans configuration. Donc là, ce que ça va faire, c'est que tu vas pouvoir booster la connexion Internet ou en tout cas la mettre au maximum possible pour chaque appareil connecté en Ethernet à ta box. Donc comme tu le vois en haut, mon PC perso, donc que j'ai appelé PC perso, est en Ethernet 4, donc sur le port Ethernet 4, et tu vois bien qu'il est actif avec un débit de 1000 Mbps, par seconde, donc soit 1 gigabit par seconde. Donc tu cliques dessus, tu vas dans configuration, et là tu vois que ma vitesse est réglée sur 1 gigabit par seconde et pas moins, parce que si je mets moins, évidemment, ça va me brider, donc à 100 ou à 10. Et ensuite, tu as le duplex donc full duplex ou half duplex et là ça fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure sur Windows par exemple 1 gigabit par seconde c'est forcément du full duplex avec ma carte réseau donc je mets du full duplex aussi pour free pour avoir une compatibilité maximisée et un débit au maximum pour mon PC autre exemple pour que tu comprennes potentiellement un peu mieux je vais sur mon port Ethernet 1 où il y a mes Philips Hue connectés où il y a du coup mon pont de connexion Philips Hue donc pour mes éclairages connectés Philips donc là tu vois que je suis limité à 100 donc je peux mettre 100 ici et par contre le duplex je ne le connais pas donc je le laisse en automatique je fais appliquer et et là, la box a changé le switch tout seul. Donc pareil, ça a juste redémarré la connexion pendant quelques instants et ensuite c'est reparti avec du coup une limitation à 100 et pas plus parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ensuite, tu peux faire OK. Ici, tu peux fermer et tu peux tout simplement te déconnecter ou quitter. Voilà, donc maintenant, tu sais comment optimiser ta connexion Internet, en tout cas, booster ta connexion Internet avec plus ou moins d'intensité suivant les cas, les configurations, etc. Mais en tout cas, il y aura quand même un boost ou une optimisation ou une stabilisation. L'avantage des techniques que je t'ai montré, c'est évidemment que ça permet de booster euh, tous les appareils connectés à ta box Internet, que ce soit en Ethernet ou en Wi-Fi, via du coup l'optimisation des réglages de la box, donc avec l'interface de ta box. Et tu sais également comment optimiser eh bien, ta connexion Internet depuis les réglages de ton PC ou Windows. Évidemment, si la vidéo t'a plu, N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir et surtout ça soutient la chaîne et ça soutient la vidéo. Évidemment, active la cloche comme ça tu ne louperas pas eh bien, les prochaines vidéos et sache que tu as aussi mes autres réseaux sociaux en description comme mon serveur Discord où tu pourras tout simplement eh bien, avoir de l'aide en informatique, les meilleurs bons plans, les derniers jeux gratuits, bref, beaucoup beaucoup de choses très très cool en rapport avec l'hardware ou tout simplement de la discussion standard. Et donc sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao